இந்த வீடியோல நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன்ன்றது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்க ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் நம்ம சொன்னாலும் இந்த டெக்னிக் வந்து மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் டேட்டா மைனிங் ஃபீல்ட்ஸ் வைட்லி அடாப்ட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோல நம்ம இந்த டெக்னிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு தேவையான மூணு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெக்னிக்கோட ஓவர் வியூ டெஃபினேஷன்ஸையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்னிக்கை பில்ட் பண்றதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் ஃபைனலா ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷனோட டெஃபினேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலா லீனியர் ரெக்ரேஷனோட அப்செக்டிவ்னு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டால இருக்கிற வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்ப ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து லீனியர் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது தான் லீனியர் ரெக்ரேஷன்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் லீனியர் ரெக்ரேஷன் இருக்கு சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் அண்ட் மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் இந்த சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன்ன்றது டேட்டாக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிளோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன்ன்றது டேட்டாக்குள்ள இருக்கிற மோர் தான் டூ வேரியபிள்ஸ்ல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு லீனியர் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது இந்த வீடியோல நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷனை மட்டும்தான் போக்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டால இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எப்படி லீனியர் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுன்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இப்ப சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷனை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் வச்சு ரிலேஷன்ஷிப்ப லீனியர் மாடலா நம்ம மாடல் பண்ண போறோம் இதுதான் ஆக்சுவல் டெபினேஷன் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கலாம் ஒரு சாம்பிள் டேட்டா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாம்பிள் டேட்டால ஒரு சிக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு இந்த சிக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து எம்ப்ளாயியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் சேலரியையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கு இந்த சிக்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்ல நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன் இல்ல <laughs> நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கிற லீனியர் மாடல்ல நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதோட கரஸ்பாண்டிங் சேலரிய நமக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ஷன் ப்ராசஸ்னு சொல்லணும் இந்த ப்ரெடிக்ஷன் பண்றதுக்கு நம்ம கையில வந்து லீனியர் மாடல் வந்து தேவை இந்த லீனியர் மாடல தான் வந்து இந்த சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நமக்கு தரப்போகுது ஸோ எப்படி வந்து இந்த டேட்டாபிள்ஸ்ல இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லீனியர் மாடல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது அதுல என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுது இந்த லீனியர் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குன்றதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் லீனியர் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இண்டிபெண்ட் அண்ட் டிபெண்ட் வேரியபிளா ஐடென்டிஃபை பண்றது செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஒரு கரெக்டான லீனியர் மாடல் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்வேஷன் வந்து ஃபிட் பண்றது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை தான் நம்ம வந்து பெஸ்ட் ஃபிட் லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூணு ஸ்டெப்ப நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம கையில வந்து ஒரு லீனியர் மாடல் கிடைச்சிரும் அந்த லீனியர் மாடல்ல தான் வச்சு நம்ம ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண போறோம் இந்த மூணு ஸ்டெப்பையும் நம்ம ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன்ல டிபெண்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன அந்த டிபெண்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலா டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா டேட்டான்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டட் அப்சர்வேஷன் ஸோ எனி அப்ளிகேஷன் நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன செய்வோம்னா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த டேட்டான்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டட் அப்சர்வேஷன் அந்த டேட்டாக்குள்ள நமக்கு வேரியபிள்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கும் அந்த வேரியபிள் தான் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அப்சர்வேஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் இந்த வேரியபிள்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேரியபிளா வந்து பிரிக்கலாம் டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இந்த டிபெண்ட் வேரியபிள்னா என்ன இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்னா என்னன்றத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சினாரியோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடலாம் ப்ரெடிக்டிங் சேல்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் பேஸ்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர் இந்த ப்ரெடிக்ஷன் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த ஒரு சாம்பிள் டேட்ட
ஷாப்லன்றதை நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள்க்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு சொன்னால் தேர்ட்டீன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு இதுதான் வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸில் எந்த வேரியபிளை டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் எந்த வேரியபிளை இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்னு சொல்லுவோன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டாஸ்கை பொறுத்து தான் இந்த இன்டிபெண்ட் அண்ட் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த வேரியபிளை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோமோ அந்த வேரியபிள் வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அண்ட் எந்த வேரியபிளை வச்சு இந்த ப்ரொடிக்ஷன் ப்ராசஸை செய்கிறோமோ அந்த வேரியபிள் வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம இங்கே வந்து ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸை ப்ரெடிக்ட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் தான் வந்து ஒரு அவுட் கம் வேரியபிள்ன்ட்டும் சொல்லலாம் ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள்ன்ட்டும் சொல்லலாம் டிபெண்ட் வேரியபிள்ன்ட்டும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த சேல்ஸை வந்து நான் பேஸ்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்ன்றத எக்ஸ்ப்ளோனேட்ரி வேரியபிள்ன்ட்டும் சொல்லலாம் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் பாத்து <laughs> So, if you look at the example 1, the ice cream sales prediction, the example 2 is the coffee sales prediction. If you look at the ice cream sales prediction, we look at the dependent variable and independent variable. So, what variable we try to predict is the dependent variable. So, what variable we try to predict is the dependent variable. So, what variable we try to predict is the dependent variable. If you look at the ice cream sales, this is the dependent variable. If you look at the temperature, this is the prediction. So, the temperature is the independent variable. So, if you understand the relationship between these two variables, நம்ம ஒரு ஸ்கேட்டர் பிளாட் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த ஸ்கேட்டர் பிளாட்ல எப்பவுமே இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல எடுக்கணும் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் ஆக்சஸ்ல எடுக்கணும் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு தேர்ட்டீன் லிட்டர் ஐஸ்கிரீம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 21 ஒன் லிட்டர்ஸ் ஐஸ்கிரீம் இப்போ இந்த இதை பிளாட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் சேஞ்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் குரோத்தை நமக்கு காமிக்குது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பேர் வந்து பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அதுவே நம்ம காஃபி சேல்ஸ் ப்ரொடிக்ஷனுக்கு போயிட்டோன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளோட காஃபி சேல்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா காஃபி சேல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாதான் ரெண்டு வேரியபிள்ஸுமே வந்து ரிலேட் ஆகாம இருக்கும் அதாவது சேஞ்சஸ் இன் ஒன் வேரியபிள் வில் நாட் அஃபெக்ட் தி அதர்ன்னு சொல்லுவாங்க நோ ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த சினாரியோவும் ஒன்று இருக்கு நம்ம ஆனால் இப்போ ஹைலைட் பண்ற சினாரியோ வந்து பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் நெகட்டிவ் ரிலேஷன் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் ஒன்ல டிபெண்ட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சிடும் அண்ட் ஸ்டெப் டூல வந்து அந்த ரெண்டு வேரியபிளோட ரிலேஷன்ஷிப் பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்ல இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஒரு லைன் வரைய ட்ரை பண்ணுவோம் பெஸ்ட் ஃபிட்டிங் லைன் வரைய ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பா நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்டர்பிரேட் பண்றதுக்கு ஒரு லைன் வரைவோம் ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸும் ஒரு பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றத பார்த்தோம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்டர்பிரேட் பண்ற ஒரு <laughs> <laughs> closest to the data point இந்த ரெட் சிம்பிளில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாம் வந்து நம்ம அப்சர்வ்டு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் தேர்ட்டீன் லிட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லிட்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்சர்வ்டு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எந்த லைன் வந்து இந்த அப்சர்வ் டேட்டா பாயிண்ட்டோட கிட்ட இருக்கோ க்ளோஸாக இருக்கோ அந்த லைனை தான் நம்ம வந்து பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுன்னு சொல்லுவோம் அது
இப்ப இந்த த்ரீ லைன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா லைன் டூ தான் வந்து க்ளோசஸ்ட் டு தி டேட்டா பாயிண்டா இருக்கு அப்போ வந்து லைன் டூ தான் பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷன் வந்து லைன் வந்து கண்டுபிடிக்கும் இந்த லைனை வந்து தான் நம்ம வந்து லீனியர் மாடல்னு சொல்லுவோம் வந்து லீனி மாடலை வந்து லீனியர் மாடலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால இந்த லைன் ஈக்குவேஷன் பற்றி நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்கூல் கிரேட்லேயே லைன்னா என்ன லைன் ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன்னா என்னன்றதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இப்போ நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷன் ரெண்டு வேரியபிளில் தான் ஒர்க் பண்ணுறதுனால நம்ம இப்போ டூ டி கிராஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் ரிலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்போ டூ டி கிராஃபில் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்டர்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் தான் என்னன்ற ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இது பாப்புலராக நம்ம ஸ்கூல் கிரேட்லேயே படிச்சிருப்போம் இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை தான் நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷன் கண்டுபிடிக்க போகுது நம்மளோட டேட்டா வேரியபிள்ஸ்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து அது ட்ரா பண்ண போகுது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வரைகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏ அண்ட் பி காம்பிடன்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்றது ஸ்லோ வரையும் <laughs> இந்த ஸ்லோப்பையும் இன்டர்செப்டையும் வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைய முடியும் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் லைன் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்டும் இப்போ லீனியர் ரிக்ரேஷனோட மெயின் அப்ஜெக்டிவே வாட் வில் பி தி பெஸ்ட் ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் தட் ஃபிட்ஸ் தி டேட்டான்றதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ இந்த ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் எப்படி வந்து சிம்பிள் லீனியர் இக்வேஷன் கண்டுபிடிக்குது இந்த ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்டை வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணுது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்டோட இன்ஃப்ளூன்ஸை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் ஒரு லைன் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் இன்டர்செப்டை சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஸ்லோப்பை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் லைன் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றதை பாருங்கள் இன்டர்செப்ட் வந்து ஃபைவ்லேயே தான் இருக்கும் அதாவது கட் பாயிண்ட் இந்த ஃபைவ் ஆக்சஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கு ஆனால் ஸ்லோப் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க ஸ்லோப் மாற மாற த ஸ்டீப்னஸ் ஆஃப் தி லைன் வந்து மட்டும் மாறும் அதே மாதிரி இன்டர்செப்டை மாற்றிட்டு ஸ்லோப்பை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸ்டீப்லாம் அப்படி பார்க்கும்போது த மூமெண்ட் ஆஃப் த லைன் வந்து மாறும் இது அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் இந்த இன்டர்செப்ட் நெகட்டிவாக வச்சால் லைன் கீழே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ லைன் அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம இன்டர்செப்டை மாற்றணும் லைனோட ஸ்டீப்னஸை மூவ் பண்ணணும்னா நம்மளோட ஸ்லோப்பை மாற்றணும் ஸோ ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்டோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் வரையும் போது எப்படி இருக்கும்ன்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷன் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிள்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ஒரு ஃபிட்டிங் லைன் வந்து கண்டுபிடிக்குது அதனால நம்ம அந்த ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்ட் எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைனை ட்ரை பண்றோம் வரைய ட்ரை பண்றோம் அந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனுக்கு தேவையான ஸ்லோப் அண்ட் இன்டர்செப்டை வந்து பார்க்கணும் ஸோ மேத்தமெட்டிக்லாம் ஸ்லோ பண்ண இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லீஸ்ட் ஸ்கொயர் டிக்ரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபார்முலாவை கோவீரியன்ஸ் கோ ரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன் படிச்செல்லாம் தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிரைவேஷனை வந்து நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்கும்போது வாட் இஸ் கோ வீரியன்ஸ் வாட் இஸ் கோ ரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெஷன் வச்சு நம்ம ஸ்லோ பண்ண இன்டர்செப்டோட ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு ஸோ சம்மரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட லீனியர் ரிக்ரேஷனோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணியிருக்கிற டேட்டாவில் ரெண்டு வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷனாக அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷனில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஒரு ஸ்லோப் எவ்வளோ இன்டர்செப்ட் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் ப்ரொடிக்ஷனுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிற இந்த டேட்டாவுக்கு இதுதான் ப
இந்த ப்ரெடிக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷனில் நடக்குதுன்றத பார்க்கலாம் இந்த நம்ம டேட்டா இருக்கு இந்த டேட்டாலேருந்து இந்த லீனியர் மாடல் டிரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்போ நான் புதுசாக தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறேன் இதோட ப்ரெடிக்ஷன் எவ்வளோ ஐஸ்கிரீம் சீல்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த லீனியர் இக்குவேஷனில் டெம்பரேச்சரில் தேர்ட்டி எயிட்னு போட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ்ன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லிடும் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் லீனியர் ரிக்ரேஷனோட கான்செப்ட் லீனியர் மாடல் தட் ஃபிட்ஸ் தி டேட்டா இப்போ மாடல் எவாலுவேஷன் பார்க்கும்போது நம்ம க கண்டுபிடிச்சிருக்க பெஸ்ட் லைன் வந்து பிட் ஃபிட் லைன் வந்து அது பெஸ்ட் ஃபிட்டான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நம்ம பிளாட் பண்ணியிருக்கிற அப்சர்வ்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம இந்த லைனை தான் பெஸ்ட் ஃபிட் லைன்னு சூஸ் பண்ணோம்னா அந்த அப்சர்வ்டு வேல்யூ இந்த இந்த லைனை எங்கே கட் பண்ணுதோ அதை வந்து எஸ்டிமேட்டட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்சர்வ்டு பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ எடுத்துக்கும் இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எரர் இந்த எரரையும் நிறைய டைப் ஆஃப் எரர் சொல்லுவாங்க அதில் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் எரர் வந்து பாப்புலராக யூஸ் பண்றது yi minus the estimate yi ன்ற த அப்சர்வ்ட் வேல்யூ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா லைன் மேல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ சோ இது ரெண்டத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நமக்கு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் எரர் கிடைச்சிரும் சோ இதே மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் எரர் இருக்கு சோ இந்த எரர பொறுத்து தான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச லைனோட எஃபிஷியன்சியை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப் ஓனர் வந்து ப்ரெடி சேல்ஸ் ஐஸ்கிரீம் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க பேஸ்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர் நம்ம ஒரு சாம்பிள் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த சாம்பிள் டேட்டாலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு லீனியர் மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இது வந்து நியூமரிக்கலாக சால்வ் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா நம்ம இதை டேபிள் சார்ட்டில் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸுன்றது டெம்பரேச்சர் ஒய்ன்றது ஐஸ்கிரீம் சேல்ஸ் அதாவது இது ஒய்ன்றது டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒவ்வொரு ரோலையும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸ் ஒயும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் ஒய் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டும் ஸ்டெப் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூ அண்ட் தென் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து நமக்கு இது ஏற்கனவே லீஸ்ட் ஸ்கொயர் ரெகுலேஷன் மெத்தடோட ஃபார்முலா நமக்கு இருக்கு ஸோ ஸ்லோப்பும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த ஃபார்முலா வச்சு கம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே வந்து நம்ம சம்மிஷன் பண்ணி வச்சிருக்க வேல்யூஸ் அப்படியே எடுத்து போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்டர்செப்டோட ஃபார்முலாவில் அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்டும் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஈஸியாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஏன்றது ஸ்லோப் பின்றது இன்டர்செப்ட் அதாவது இங்க ஸ்லோப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் அண்ட் இன்டர்செப்ட் வந்து மைனஸ் டுவெல் இதுதான் வந்து நம்மளோட டேட்டா செட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க லீனியர் மாடல் ஸோ இந்த லீனியர் மாடலில் தான் வந்து நம்ம ஃபியூச்சராக வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுத்தோன்னா ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் போது எவ்வளோ நமக்கு ஐஸ்கிரீம் செல்ஸ் நடந்திருக்கு இங்கே ரெக்கார்டட் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை பட் ஆனால் இதை வச்சு நான் லீனியர் மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த லீனியர் மாடல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு நான் கொடுத்தேன்னா நமக்கு வந்து அந்த அப்ராக்சிமேட்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ண ரிசர்ச் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ரிசர்ச் தான் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்ம சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் ரெப் புக்ஸில் பார்த்தோம்னா சில புக்ஸில் வந்து வித் அவுட் எரர் காம்பனன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க சில புக்ஸில் வந்து வித் எரர் காம்பனன்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரியல் லைஃப்பில் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபிட் ஆகிற லைன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டிப்பாக அந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனில் ஃபியூ எரர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த எரர் ட்ராம் இருக்குன்றத நம்மளோட டெஃபினேஷனில் கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ சமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோன்னா லீனியர் ரிக்ரேஷன் மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து டிபெண்ட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்டும் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன்க்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட க்ளோஸாக இருக்கும் அதை பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் இதுதான் வந்து சிம்பிள் லீனியர்